slova na věky vtesána do kamene. Ale já vím, že můj obhájce žije a jako poslední vstane na zemi. U sebe mě postaví po mém probuzení a ve svém těle spatřím Boha. Já sám ho spatřím. Slyšeli jsme slovo Boží. z druhého listu svatého Apoštola Pavla v Korintianu. Bratři, víme, že ten, který zkřísil Pána Ježíše, zkřísí s Ježíšem i nás a společně s vámi nás postaví před něho. Všecko to se přece děje pro vás. Čím více se totiž rozmnoží milost, tím větší počet lidí bude potom projevovat vděčnost k Boží oslavě. A proto neklasáme na mysli. Tělo nám sice chátrá, ale duše se den ze dne zmazuje, nebo nynější lehké břemeno utrpení zjednává nám nad každou míru věčnou tílu slávy, protože nám neleží na srdci věci viditelné, ale neviditelné. Věci viditelné přece pominou, ale neviditelné budou trvat věčně. Víme totiž, až bude stržen stan, v kterém tedy na zemi bydlíme, že nám Bůh dá obydlí jiné. 
nedům udělaný lidskýma rukama, ale věčný v nebi. Slyšeli jsme slovo Boží. svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Svatého Evangelia podle Matouše. Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil nahoru a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učebníci. Otevřel ústa a učil je. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemí za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pro následování pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou vůli mne tupit, pronásledovat a vylháně vám připisovat každou špatnost. Radujte se a já sejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. Slyšeli jsme slovo Boží. Slyšeli jsme slovo Boží. 